Hi there! I'm HR Leah G and welcome to my channel. For today's video, magbe-verify ako ng GCash account gamit ang National ID or Philippine Identification. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano magiging fully verified ang ating GCash account gamit ang National ID. Kung bago ka pa lang sa aking channel and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Mag-login lang tayo sa ating GCash account para ma-fully verify yung ating account. Pag naka-login na tayo, click lang natin yung profile icon. Pag nasa profile na tayo, click lang natin yung verify now. Then, sa get verified page, click lang natin yung get started. Bago mag-proceed sa verification, kinakailangan natin maghanda ng valid ID. Dapat na readable ang details natin sa ID. Mag-upload ng real ID at hindi photocopy. Dapat tugma ang ID photo sa ating selfie at tama ang lahat ng ating information. Para makapag-start sa verification process, click lang natin yung Get Fully Verified. First, kailangan muna nating i-provide yung ating birthday at sagutin kung payo ba ay Filipino. Then, click lang natin yung next. After nyan, kailangan nating pumili ng ID na gagamitin sa pag-verify ng ating account. Since national ID or permanent Philippine identification ang ID na gagamitin ko, pipiliin ko lang yung national ID. Then, click lang natin yung select ID. Reminder lang na dapat ay real ID at hindi photocopy yung ipapasa nating ID. Ito ay dapat na readable at nasa loob ng capture area. Then, click lang natin yung OK to proceed sa pagpicture ng ating valid ID. First, kailangan muna nating iscan yung harap ng ID. Ilagay lang natin yung ID natin within sa capture area at antayin na ma-scan ito. Next, iscan naman natin yung backside ng ating ID. Make sure lang na malinaw ang pagkakakuha natin ito. Itapat lang natin yung back portion ng ating ID within the frame at antayin maskan ito. After maskan yung ID, next naman ay yung scan face or yung pagkuha ng ating selfie. Kailangan po na proper attire yung suot natin at yung selfie natin ay match sa ipinasa nating ID. Dapat po naalisin ang ating sombrero, mask, at salamin. Dapat ay clear at hindi blurred ang kuha at dapat solo lang tayo sa picture at walang kasama. Click lang natin yung next to proceed. Sa pagkuha ng ating selfie, kailangan nating iposition yung ating mukha within the frame para automatic maiiskan ito. Make sure na well-lighted yung area para malinaw yung magiging photo. Kung ready na to take a photo, i-click lang natin yung next. Then, magsisimula na yung face scanning. Kailangan lang natin i-blink yung ating mata para makapture yung ating photo. Next, kailangan natin i-fill out yung mga hinihingi na information para ma-verify yung ating account. Dapat yung details na i-input natin ay pareho sa ID natin. At lahat ng ilalagay natin na details at kompleto at tama ang spelling. Click lang natin yung OK to proceed. Kailangan natin i-provide yung ating ID number. Sa ID number, ang ilalagay natin ay yung PCN or yung ID number na makikita natin sa left side ng ating national ID. Sa salutation naman, pipili lang tayo kung Miss or Mr. Yung ibang information natin ay provided na. 
So, yung mga kulang na details na lang ang ilalagay natin. Next, i-provide lang natin yung ating nationality and civil status. Then, input natin yung ating place of birth. Kailangan din ilagay yung address natin sa Philippines. After ng address, input naman natin yung ating work details. Under work details, need i-provide yung ating employment type, role, employer or business, nature of work, source of fund, expected monthly transactions, at main purpose of opening an account. Sa employment type, pipili lang tayo sa government employee, OFW, private sector employee, self-employed, student, or unemployed. Sa source of fund, ito yung mga pagpipilian. Isa lang dito yung pipiliin natin. Next, sagutin lang natin yung last two questions na answerable by yes or no. After natin makompleto yung pag-fill out ng details, click lang natin yung next. Then, kailangan lang natin i-review yung mga information na na-input natin to ensure na ito ay tama. Check lang natin yung ating basic information, yung ating address, at yung ating work details. Kung tama naman lahat ng details na nailagay natin, check lang natin yung I accept the terms and conditions, then click confirm. Yung processing ng Gcash account verification is within 7 days. Kaya aantayin lang natin yung text message from Gcash tungkol sa status ng ating account verification. It's been 3 weeks from the time na nag-apply kami for account verification pero wala pa rin kaming nare-receive na text message from Gcash about sa status ng verification. Kaya nag-login kami sa Gcash account to check yung status ng verification. Then nakita namin na fully verified na pala yung ginawa naming Gcash account gamit ang national ID. I suggest na mag-follow up after 24 hours or 7 days depende sa nakalagay sa confirmation page during verification para hindi tumagal yung process ng verification. May video ako na ginawa kung paano mag-follow up ng Gcash account verification. Makikita nyo yung link nito bago matapos yung video na ito. Reminder lang na bago gamitin ang ating national ID, kinakailangan po na na-verify na ito gamit ang Filsys Check. Meron po akong video na ginawa kung paano mag-verify ng national ID. Makikita nyo po yung link bago matapos yung video na ito. Ganun lang po kadaling mag-verify ng Gcash account gamit ang Philippine Identification or National ID. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.